In this question, a thin rod of mass n carrying uniform negative charge minus q is placed symmetrically along the axis of a thin ring of radius r carrying uniformly distributed charge capital Q. The ring is held fixed in free space and length of the rod is 2r. Find time period of a small oscillation of the rod along the axis of the ring. This question may have a ring or is along is axis along a rod. Hai. Rod key length 2r or initially it was symmetrically rakhage. that means the center se r distance upper or center se r distance niche. So because it is symmetric and charge is uniformly distributed, so we can say that the center ke upper jo part is the center of the rod, the rod will force the rod exit in the downward direction. The rod will exit the part of the attractive force in the upper direction and the rod will exit the rod in the net force. The rod will be in equilibrium. अब जैसे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और रॉड को स्लाइटली यहां मूव कराया जाएगा तो रॉड को स्लाइटली मूव कराने के बाद में तो पार्ट ऊपर थोड़ा इंक्रीज हो गया और सपोज पार्ट नीचे थोड़ा डिक्रीज हो गया सपोज रॉड का मोमेंट x के इक्वल हुआ तो ऊपर की लेंथ हो जाएगी r plus x और नीचे की लेंथ हो जाएगी r minus x x यहां पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और सपोज जो x है वो r की कंपैरिजन में बहुत ही कम तो इसमें ऑब्वियस है कि ऊपर वाले पार्ट पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड होगा यहां पे और नीचे वाले पार्ट पे अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा तो अपवर्ड फोर्स ये डिक्रीज हो जाएगा और ये डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज हो जाएगा जिसके वजह से नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा तो इसको मूव करा के जब छोड़ा जाएगा तो उसके बाद नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा और टुवर्ड्स मीन पोजीशन इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा इस वर्ड को तो यहां पे फोर्स के रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई फोर्स is acting towards the mean position. अब इसमें calculation करके ये proof करना होगा कि जो restoring force है, जो net force लग रहा है, वो इस x के directly proportional है. तो उसे ये proof हो जाएगा कि motion will be as such. Suppose इसके लिए एक ये diagram बनाते हैं. तो इसमें ये जो length है, r minus x के equal है, और ये complete length r plus x के equal है. अगर मैं इस लेंथ को डिवाइड कर लूं कि ये लेंथ है r minus x और ये लेंथ है 2x तो ये जो r minus x ये लेंथ है और ये जो r minus x लेंथ है इस r minus x पे जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लगेगा तो जितना इस पे अपवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उतना ही इस पे डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो इस पूरे रॉड पे जो नेट फोर्स होगा उसमें इस पार्ट की वजह से कोई नेट फोर्स नहीं है इस r minus x और इस r minus x का जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा अब ये जो 2x वाला पार्ट है इस 2x वाले पार्ट पे ही नेट फोर्स एग्जर्ट होगा एक तरीके से तो बस हमें इस 2x वाले पार्ट पे ही नेट फोर्स कैलकुलेट करना है और ये जो 2x लेंथ है ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दिस लेंथ तो अज्यूम किया जा सकता है कि इस पूरे 2x पे रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म टाइप का होगा रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट चार्ज ऑन द रिंग y सेंटर से डिस्टेंस है एक्सिस पे तो एक्सिस पे डिस्टेंस y डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3 बाय 2 दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ-साथ वेरी करता है लेकिन क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 2x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस डिस्टेंस तो इस पूरे लेंथ पे इस 2x लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हुए फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है और इस पूरे लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस लेंथ के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे लेंथ के अलावा और जो सेंटर वाला पॉइंट है जो कि ये डिस्टेंस जो होगा वो x हो जाएगा तो r x और प्लस x तो ये डिस्टेंस r के इक्वल इसका मतलब है सेंटर से r डिस्टेंस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे लेंथ पे अज्यूम किया जा सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी एट अ डिस्टेंस r ये हो जाएगी 1/4 पाई epsilon not charge on the ring the radius divided by r is distance is equal to the radius r square plus y v r k equal to power 3 by 2 so ye electric field ho jayega q r 4 pi epsilon not yaha se ye ho jayega 2 root 2 r cube 1 r will be cancelled it will be r square now force 
तो इस पर जो ये फोर्स लग रहा है वही एक तरीके से रेस टोलिंग फोर्स है एफ रेस टोलिंग तो एफ रेस टोलिंग कैलकुलेट कर लेते हैं तो तो चार्ज कितना होगा इस टू एक्स लेंथ पे तो टू एक्स लेंथ पे चार्ज कितना होगा इसके लिए टोटल रोड पे जो चार्ज है वो है कि लेंथ ऑफ द रोड इज टू आर तो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ इज टू एक्स तो ये हो गया टू एक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू डिवाइडेड बाई फोर बाई एफ सेवन नॉट टू रूट टू आर स्क्वायर सो नॉन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है उसका यूज करके वी कैन फाइंड इट आई टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और लिखते हैं ये टू कैंसिल हो जाएंगे फाइनली एक्सप्रेशन इज की के क्यू एक्स के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज एट बाई एफ सेवन नॉट आर क्यू क्यू प्रोपोर्सनलिटी कॉन्स्टेंट इज दिस कंप्लीट टर्म and this is like f is equal to some kx so time period is 2 pi under root m by q 2 pi under root mass is m and this k is q q and this term will go up 8 pi epsilon not r q root 2 if you rearrange the terms then the final answer will be 4 pi and r will come out 4 pi r under root 2 root 2 pi epsilon not m into r divided by q. So this is the final answer for time period.